Di video kali ini, teman-teman akan belajar tentang present continuous tense. Present continuous tense adalah kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sedang terjadi. Ingat, kalimatnya mengandung pernyataan atau kegiatan yang sedang terjadi. Sedang terjadi. Kemudian, time signal yang biasanya digunakan dalam present continuous tense seperti Now, sekarang. Right now, sekarang juga. Or, at present, saat ini. At this moment, saat ini juga. Atau saat ini ya. Kemudian, this time, sekarang ini. Or, listen, hey, dengar. Ataupun, just now, sekarang juga. Bisa juga, look, hey, lihat, atau lihatlah. Oke, okay, ini dia time signalnya. Kembali dengan baik ya. Kemudian, ayo kita lihat di formulanya, rumusnya seperti apa. Teman-teman tidak harus menghafal rumus, tetapi pahami saja. Yang pertama, positif, lambangnya plus, subject, plus am, is or are, plus what one, tambah in. Kemudian, plus object or complement. Kalimat negatifnya, yang berarti ada tidaknya, lambangnya min, subject plus am, is or are, plus not. Di sini perhatikan ada not, kemudian vote one in, dan object or complement. Sementara jika kalimatnya berbentuk interrogative atau berbentuk tanya, berarti am, is, are berada di awal kalimat, kemudian plus subject, plus vote one in, dan plus object or complement. Untuk contoh lebih jelasnya, ayo kita lihat kalimatnya. Pay attention, perhatikan dengan baik, bahwa to be selalu mengikuti subjek yang sesuai. Jika subjeknya I, to be nya am. Tentu teman-teman sudah tahu ya. Kemudian jika subjeknya you, to be nya are. We, to be nya are. And they, to be nya are. Sementara she, to be nya is. He is it is. Oke, okay, perhatikan dengan baik. You we they are and she he it is. Alright, you are we are they are. She is he is it is. Hafalkan ini secara otomatis ya. Kemudian ayo kita lihat kalimatnya. Yang pertama, jika tubuhnya I berarti am. I am. Listening to the music. I-nya subject. I'm to be listening. Vote one in. Vote one-nya listen. Listen. Kemudian ditambah in. Listening to the music. Merupakan object or complement. Artinya, saya sedang mendengarkan musik. Saya sedang mendengarkan musik. I'm listening to the music. Di sini kita bisa menambah this time. Sekarang ini. This time, I'm listening to the music. Sekarang, saya sedang mendengarkan musik. Perhatikan, ketika subjeknya I berarti to be-nya am. I am atau am. And listening merupakan vote one plus in. Vote one in. Mudah ya jika kita ingin mengatakan atau ingin mengungkapkan bahwa kita sedang melakukan sesuatu. Tinggal sebutkan subjeknya, kemudian to be-nya, and vote one in. Kemudian, perhatikan pertanyaan berikut. Oke, okay, perhatikan cara menyebutkannya bukan What are you doing? Tetapi What are you doing? What are, what are, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Jawabannya I'm listening to the music. I'm listening to the music. Saya sedang mendengarkan musik. Oke, okay. dan pertanyaan yang lainnya seperti Are you listening to the music? Are you listening to the music? Kita menggunakan are dan you. Are you? Karena ini merupakan kata tanya atau kalimat tanya. Are you listening to the music? Yes, I'm listening to music. Or I'm listening to the music. Iya, saya sedang mendengarkan musik. Iya, saya sedang mendengarkan musik. Di sini kita menggunakan kata yes. Yes, I am. Karena iya, saya sedang mendengarkan musik. Bagaimana jika tidak? Jika tidak, kita menggunakan No, I'm not listening to the music. No, I'm not listening to the music. 
Tidak, saya tidak sedang mendengarkan musik. Kita menggunakan now and I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Alright, paham ya? Kemudian, jika menggunakan subject you, berarti to be nya are. You are. You are doing homework. You are doing homework. You merupakan subject. Are merupakan to be. Doing merupakan verb one ing. Verb one nya do plus ing doing. And homework merupakan object or complement. Kamu sedang mengerjakan PR. You are doing your homework. Atau you are doing homework. Kamu sedang mengerjakan PR. Kita bisa menambahkan kata now. Sekarang. You are doing homework now. Kamu sedang mengerjakan PR sekarang. Ini ungkapan dari saya ya. Nah, ini merupakan ungkapan atau kalimat positif. Kemudian, perhatikan kata you, to be nya are. You are. And then, you are not. You are not doing homework. You are not doing homework. You, subject, are merupakan to be, kemudian tambah not. And then, doing merupakan verb one ing. And homework. Tidak ada banyak perubahan. Kecuali ada not, jika untuk mengatakan tidak atau penyangkalan. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan kata now, sekarang. You are not doing homework now. Kamu tidak sedang mengerjakan PR sekarang. Lalu dia lagi apa? Bisa saja, dia sedang makan. Okay. Kemudian perhatikan you are not. Untuk menyangkal sebuah pernyataan. Okay. You are not. Ketika kamu tidak sedang melakukan sesuatu, kita tinggal tambah are not. You are not. Right? And then, are you doing homework now? Ini merupakan interrogatif. Untuk bertanya, are-nya diposisikan di awal kalimat. Artinya, apa kamu sedang membuat PR? Are you? Are you? Are you doing homework now? Apa kamu sedang membuat PR? Yes, I am. Jika iya. No, I'm not. Jika tidak. Kemudian, perhatikan dengan baik ketika subjeknya we are. We are. We are cooking for dinner. We are cooking for dinner. We merupakan subjek are to be. We are. Cooking merupakan vote one in. Vote one-nya cook. Tambah in. Cooking. For dinner merupakan objek or complement. Nah, di sini artinya kami sedang memasak untuk makan malam. Masak untuk makan malam. Dinner di sini maksudnya makan malam. Dan kita bisa menambahkan kata right now. Sekarang atau sekarang juga. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Um, we are cooking for dinner right now. Or, right now we are cooking for dinner. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, kami sedang memasak sekarang. Maksudnya, kami sedang memasak untuk makan malam sekarang. Kita bisa menggunakan time signal right now. Sekarang artinya. And then, perhatikan we, sebenarnya are. We are. Jangan lupa ya. Then, they are. They are studying English. They are studying English. They are. They-nya subject, are-nya to be. And then studying vote one in, vote one ya study, plus in, and then object or complement ya English. They are studying English. Studying, studying, bukan studying, tetapi studying. They are studying English. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. Okay, perhatikan ketika subjeknya they, to be nya are, they are. Kemudian plus vote one in. Teman-teman bisa membuat dalam bentuk kalimat yang lainnya ya, dengan mengganti verb-nya. Kemudian jangan lupa tambah ing. And jika subjeknya she, to be is. Waiting. She is waiting for you. She is waiting for you. She subject is to be waiting for one ing, for one ya wait, then ing waiting, and then for you, for you object or complement. She is waiting for you. Dia sedang menunggumu. She is waiting for me. Dia sedang menunggumu. She is waiting for them. Dia sedang menunggumu mereka.
Oke, okay, jadi mudah ya. Perhatikan, she is. She is. Ini merupakan kalimat yang mengandung pernyataan. She is waiting for you. Dia sedang menunggumu. Kemudian, jika subjeknya he, to be nya is juga. He is reading your book. He is reading your book. He subject is to be reading vote one in, vote one nya read, dan in. Kemudian, your book. Object or complement. He is reading your book. Dia sedang membaca bukumu. Oke, okay, kamu kebetulan membuat buku baru. Sudah dicetak. Kemudian, dia sedang membaca bukumu. Buku keluaran terbaru ya. He is reading your book. Perhatikan, jika subjeknya he, to be nya is. Ini merupakan kalimat yang mengandung pernyataan. And then, cat is sitting on the table. Cat subject, seperti biasa, to be, put one in, object or complement. Cat is sitting on the table. Kucing sedang duduk di atas meja. Cat merupakan kata ganti dari it. It is sitting on the table. The cat is sitting on the table. Bisa juga dengan kalimat yang seperti itu ya. Perhatikan cat is atau it is. Jika kalimatnya mengandung pernyataan. Oke, okay, kemudian what are you doing? What are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I'm cooking my breakfast. Kamu sedang apa? Saya sedang memasak sarapan atau saya sedang membuatkan sarapan. What are you doing? I'm cooking my breakfast. Where is she? Dia di mana? Or, where is your mom? She bisa diganti dengan mom atau nama yang lainnya. Nama perempuan ya. Where is your mom? Di mana ibumu? Atau ibumu di mana? Ibumu di mana? She is in the kitchen. She is in the kitchen. Dia di dapur. She is cleaning the kitchen now. Dia sedang di dapur. Ibu sedang membersihkan dapur sekarang. She is in the kitchen. Dia sedang di dapur. She is cleaning the kitchen now. Ibu sedang membersihkan dapur sekarang. And then, is he dancing with Maya? Apa dia sedang berdansa dengan Maya? Yes, he is. He is dancing with her over there. Iya, dia sedang dansa dengannya di sebelah sana. Over there, sebelah sana. Ini merupakan pernyataan iya. Tetapi jika tidak, No, he is not. No, he is not. No, he is not. He is not dancing with her. Dia tidak sedang berdansa dengannya. Kemudian, pay attention. Perhatikan dengan baik. Present continuous tense yang sudah diseringkas. Pertama, jika subjeknya I, jadinya am. I am. Kalimat positifnya. I'm reading the story tales. I'm reading the story tales. Saya sedang membaca dongeng. Story tells dongeng. And kalimat negatifnya, I'm not reading the story tells. Or interrogative atau kalimat tanya, Am I reading the story tells? Apa saya sedang membaca dongeng? Oke, okay, perhatikan. I'm reading. I'm not reading. Am I reading? Ketika kalimatnya positif, I'm. I'm vote one langsung. I'm reading. Dan ketika kalimatnya negatif, I'm not. I'm not. I'm not reading. Ketika interrogative, am I? Am I reading? Atau teman-teman bisa mengganti atau menambahkan dengan question words, kata tanya. What am I reading? What am I reading? What am I? What am I reading? Apa yang sedang saya baca? What am I reading? You are reading the story tells. Apa yang sedang saya baca? Jawabannya, kamu sedang membaca dongeng. Oke, okay, kemudian jika subjeknya you, we, they, to be, nya are. Contoh kalian positifnya, you are sitting under the tree. You are sitting under the tree. Kamu sedang duduk di bawah pohon. Kamu sedang duduk di bawah pohon. Kalimat negatifnya, we are not sitting under the tree. Kami tidak sedang duduk di bawah pohon. Atau kalimat interrogatifnya, are they sitting under the tree? Apa mereka sedang duduk di bawah pohon? Jika kalimatnya positif, berarti you are subject. 
Kemudian to be, you are. Kemudian verb one in, sit, sitting. Jika kalimatnya negatif, we are, we are not. We are not sitting. Interrogative, are they, are they sitting? Kemudian, interrogatifnya bisa kita ganti dengan question word, misalnya, Why are they sitting there? Mengapa mereka duduk di sana? Why are they sitting there? Mengapa mereka duduk di sana? Oke, okay, di sini kita menggunakan kata why. Why? Why artinya mengapa? Oke, okay. kemudian jika subjeknya she, he, it, to be-nya is. Contohnya, she is writing on the wall. Dia sedang menulis di dinding. Maksudnya, anak saya sedang menulis di dinding. Kemudian, jika tidak, she is not writing on the wall. She is not writing on the wall. Dia tidak sedang menulis di dinding. Okay, and then interrogatifnya. Is she writing on the wall? Is she writing on the wall? Apa dia sedang menulis di dinding? Okay, bayangkan kata ganti she adalah anak saya yang perempuan. Misalnya seperti itu. Okay, she is writing on the wall. Anak-anak biasalah menulis di dinding. Ya kan? Kemudian, she is not writing on the wall. Kemudian, jika ingin mengajukan pertanyaan, Is she writing on the wall? Apa dia sedang menulis di dinding? Perhatikan ketika subjeknya she, bibinya is. She is writing. He is not writing. Is she writing? Is she? Is she? Ketika isnya berada di awal kalimat berarti apa? Is she? Apakah dia? Atau apa dia? Writing sedang menulis. Right? Is she writing on the wall? Apa dia sedang menulis di dinding? Jelas ya perbedaannya antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan teman-teman bisa menambahkan nama atau mengganti nama di subjeknya. Contohnya, Ben is writing on the wall. Ben is writing on the wall. Ben sedang menulis di dinding. Or, Ben is not writing on the wall. Ben tidak sedang menulis di dinding. Or, interrogatifnya, Is Ben writing on the wall? Apakah Ben sedang menulis di dinding? Oke, okay, perhatikan dengan baik. Subjeknya. Kemudian to be yang digunakan. Jika subjeknya he atau Ben berarti to be-nya is. Ben is writing. Jika untuk menyangkal atau untuk mengatakan pernyataan tidak, tinggal tambahkan not setelah is. Ben is not. Ben is not writing. Ataupun jika ingin bertanya, Is diposisikan di awal kalimat. Is Ben? Is Ben writing? Is Ben writing on the wall? Apa Ben sedang menulis di dinding? Ataupun teman-teman bisa menambahkan question word seperti What's Ben writing on the wall? What's Ben writing on the wall? Apa yang sedang Ben tulis di dinding? Apa yang sedang Ben tulis di dinding? Di sini ada kata what's, what is, what's, what is, what's, ya? Yang artinya apa? What, then is, jadi what's. Oke, okay. what is Ben writing on the wall? Apa yang sedang Ben tulis di dinding? Alright, that's it all about present continuous tense. Nah, teman-teman bisa membuat kalimat present continuous tense secara kreatif dan tambahkan di kolom komentar ya. Hope you enjoy this video. See you next time. Thank you for watching.